Вече за тая вечер младата, току-що излязла на сцената виолониска, даваше втория си концерт. И вкъщи, освен родителите, добродушни хора, детинени почти в семейната си гордост, бяха се насъбрали много роднини. Цяла една пляска в свита, която се готвеше да придружи царицата на деня. То започването на концерта оставаше само половин час. Всички бяха вече готови и чакаха да дойдат само файтоните, за които беше отишъл пратовчедът Борис. Но той се забави. Останалите мъже, избръснати на пудрени, облечени в празнични черни трехи, са широко изрязани и бели като сняг на крадници, нетърпеливо се разхождаха из салона и пушеха. Дамите пък, принудени по необходимост да бъдат колкото се може по-неподвижни, за да не развалят туалетите си, предпазливо седяха на самите краища на креслата и всички едновременно приказват. Общото внимание беше, разбира се, съсредоточено все около младата Виртовска. Най-трудната, говореха, и най-опасната крачка. Дебютът беше вече направен и то всеки ще признае много сполучливо. Сега идеше вече големият, бляскав и от никого неоспорван успех. И от всички страни се сипеха на сърчение, наставление и съвети. Всяка една от давите можа да открие някой микроскопичен недостатък в наките на госпожицата и със нежна услужливост го поправи. Любуваха и се, гледаха и с възхищение и с екстаза на някакво идолопоклонство. А тя наистина беше хубава. Но всички тия хвалби бяха почнени да я омръзват вече, пък и приближаването на съдбоносния част неволно я вълнуваше и тя с мъка се задържаше на едно място. И когато неочаквано разговорът отново се повърна върху уния шлъчни думи, които една съперница от завист беше казала по повод на дебюта, разговор, при който всички дами напуснаха спокойните си пози, наежиха си, запищяха като орлици. Младото обича се възползва от удобната минута и изскочи навън. Тичешката тя премина из коридора, плъсна вратата на стаята си и бързо-бързо заразхвърля книгите на масата. Но скоро тя разбра, че нищо не й трябваше. Озърна се и извръща спусна към голямото огледало. Всеки познава по-добре собственото си лице, но все пак отраженията на това тайнствено стъкло не веднъж могат да изненадат. И пред образа, който се яви пред нея в огледалото, тя се запря, изумена и очудена, като пред нещо чуждо. Не, тия черни, бляскави очи, които я гледаха изпод сянката на гъстите ресници и се усмихваха. Тия алини, като разцъфна от цвят усни, малката тръпчинка, която се явяваше на едната и бузи и придаваше такава оригинална прелест. Цялата тая мила, стройна и жизнерадостна фигура, това е тя. Самата тя. И възхитена и зарадвана, влюбена в себе си, тя прибежи лицето си до самото стъкло и нежно и страстно изговори тия думи, които някога също такова упоение и Сафо беше казала на огледалото си. О, кажи, че съм хубава и че хубава ще бъда вечно. Тя се поклони веднъж, после втори и трети път. Тъй щеше да направи тя, когато излезеше на сцената. Това у нея излизаше тъй непринудено и с такава мила грация. Но не е ли по-добре погледът да бъде по-кратък, с повече достоинство и съсредоточеност, а усмивката по-въздържана и по-неопределена? Тя отново се поклони, като се мъчеше тък му тъй да определи погледа си, да измени усмивката си. И като че едва сега залавеше сама себе си в това суетно и смешно кокетство, тя се засмя срещу милото и хубаво момиче в огледалото, заплаши го с пръст, примигна и глезано му показа език. После се отръпна и като хвърляше последен поглед през рамо, той е поглед, на който само жените са способни. Тя се завъртя из стаята в стъпките на лодежки валс, достигна до отворения прозорец, спря се и се загледа навън. Нейната щастлива и лъчезарна усмивка срещна тихата и кротка печал на есенния ден. От двете страни на улицата се редяха пожалтели кестени, пясъкът ослепително блестеше на слънцето, и високо над покривите светеше ясно небе, далечно и хладно. 
от никъде не се показваха минувачи и в пустата улица беше тъй тихо, че ясно можеше да се чуе лекият шум, с който някой съхнал лист падаше на земята. Но от време на време полъхваше вятър, кестените зашумяваха, на срещния двор двете тъмно зелени борики похлащаха върховете си, а ситните ли стана тополата до тях се раздвижваха, превръщаха се сякаш в гъсто ряко от жълти пеперуди, които трепкаха и блестяха. Чу се разговор около двете борики, пътните врата се отвориха и на улицата излязоха трима души. Малото момиче се загледа. Той е висок и побелял човек със средин гот и бяла жилетка, Изправената с нега и твърдата походка, на когото издаваха стария военен в оставка, него тя познаваше добре. Познаваше и облечената в черно възпълна жена. Всяка вечер към 5 часа тя ги виждаше да излизат наедно и дълго време да се разхождат назад и напред и с улицата под сянката на кестините. Но кой беше тоя млад офицер, който излизаше с тях? Него тя виждаше за пръв път. Беше облечен и стегна тъй, Както можеше да се види това само у уния офицери, които отиваха на фронта или се връщаха от там. Зелена, малко смачкана униформа, високи чизми, пояс над корката, кобур от едната страна и чанта от другата. На гърдите му имаше китка, значи заминаваше. Но кой можеше да бъде той? Това лице като чили беше познато и тя се вгледа по-внимателно, но нито една от тия черти тя не можа да си спомни. Видя само, че на едната му буза имаше голяма червена рязка, берег от скорошна рана. Те се бавеха още пред вратата. Високият господин с бялата жилетка беше направил сам няколко крачки, гледаше навъсено в земята и почукваше камъчета с бастуна си. Но старата жена се бавеше още. Нямаше никакво съмнение вече, че това е майка на млади офицер. Тя стоеше отпаднала, бледна и скръбна, гледаше го в лицето и ми говореше. Какво? Бог знае дали беше и потребно и разбрано тия несвързани и недоизказани думи на майките, с които те се мъчат да задушат единствената дума, която вълни сърцето им и стои на устните им. Остани! Младият офицер нежно взе под ръка майка си, наведе се над нея, говореше и нещо и се усмихваше. А, ето кой е бил той! Трябваше да се усмихне, за да го познае. Господи, нима това беше он е същият гимназист, когато тя познаваше, когато беше съвсем забравила през тия дълги години прекарани в чужбина. Тя ясно си спомни сега всичко. През колко летни вечери тя беше отваряла прозореца си и започваше да свири. На среща, осветени през червения бажури, прозорците на малката къща огнено греха за тъмните борики. Там също тъй се чуваше цигулка. Свирише той. И почти всяка вечер, за да й обърне вниманието, подхващаше на втора цигулка същата мелодия, която си вирише и тя. Тие музикални закачки я забавляваха, но понякога е дразнека и тя сърдито затваряше прозореца си и представаше да свири. На сутринта той излизаше из къщи, преминаваше из улицата спокойно и равнодушен, като че в нищо не беше се променявал, гледаше пред себе си и само с крайчица на устните си дяволито се поусмихваше. Неговите закачки бяха станали известни на всичките и другарки. Когато те биваха при нея и тя засвиреше, всички чакаха да се обади и той. И наистина, и смрака на улицата от към пурпурно осветените прозорци, замрежени от черните върхове на бориките, съчуваше се втора цигулка. Виолино секундо, така го наричаха помежду си, подемаше своята партия внимателно и крешниво. То колко беше се изменил сега? Това загоряло и мъжествено лице, прорязано от берега на скорошната рана, с нищо не напомнеше нежното и бледно лице на някогашния гимназист. Но усмивката му, тя беше си останала в същата. Неволно младото момиче приседна до прозореца, облегна се на ръка и се загледа след самотната група, която бавно се отдалечаваше под кестените. Непонятна и тиха скръп и обзе, усмивката изчезна от лицето й. Бащата вървеше няколко крачки напред и почукваше с бастона си. Малко по-назад след него вървяха те. Той все тъй подкрепеше под ръка старата жена и приведе над нея, приказваше и, и се усмихваше. Още малко, още много в малко време и те ще се разделят. Те ще се върнат, както вечер се връщаха от самотните си разходки, а него тренат бързо, ще отнесе далеч. 
Нищо не се виждаше под свода на далечните кестини. Улицата, както по-рано, беше пуста, но младата ратиска още стоеше зарисана и неподвижна до прозореца. Тя не промени ползата си и не се обърна дори когато пред къщата прогърмяха и се спряха очакваните файтони. Вън коридора високо пролеча гласът на братовчета Борис. Аня, Аня, викаше той. Хайде, готово! Аня, те си! Трена тръгваня! Първи звънец, втори звънец! Фи! Но къде е Аня? Клопец, прошепна тя и свивещи. В салона също питаха за нея. Дигна се глъчка и тя чу много стъпки, които идеха към стаята й. Вратата се отвори. Ето е нашата птичка, извика една от лейките. Божичко, каква се замислила! Майка и загрижена гледаше. Аня, да не ти е зле, гълъбче. Хайде, тръгваме. Не се вълнувай. Не е за първи път. Младко миче стана, усмихна се, за да покаже, че нищо не е и най-но с всички тръгна навън. Но из пътя тя неосетно се забрави и безсилно отпусната в Айтона отново потъна в мислите си. Тя ги вижда как бавно вървят под пожалтелите кестини. Той нежно е подкрепя, говори и се усмихва. Отива се. Отива далеч, далеч към сините планини. Аня, чува тя от сеща, пак загрижения поглед на майка си. Слушай, мое дете, ако не си добре, да отложим най-после. Успокой се, Аня. Но тя е спокойна. Много по-спокойна дори, отколкото беше на първия си концерт. И когато влезе в салона и зачу с подавената глъчка на публиката, която очакваше тия равнодушни и заеди за себе си хора, които еднакво бяха готови и да обсипят с най-щедри възторжени похвали и жестоко да я наранят и убият сухолите и насмешките си. Все пак тя не трепна и сърцето й не заби тревожно, както по-рано. Тя остана все тъй спокойна и съсредоточена в себе си и когато излезе на сцената и срещна устремените в нея хиляди очи. Но погледът и усмивката, проверени и изпитани пред огледалото, не се явиха на лицето ви. Прозвучаха първите акорди на пианото. Лъкът плавно се заизвива и в дълбоката тишина глухо заплака цигулката. Мено от първите места, между разноцветните костюми на дамите, стоеше възрастен господин с тъмни очила и с дълга коса, посивяла и гъста, като гривата на лъв. Той беше прочут и вещ музикален критик. Няколко пъти той нервно поправи очилата си и сякаш не вярваше на ушите си. На първият концерт с надменна и жестока чисто сърдечност той беше казал «Техника има повече от колкото трябва дори, но липсва главното. Чувство няма». И сега той слушаше и същите тия думи замръзваха на устните му. Как беше се извършила тайна очаквана промяна? Много време не беше се изминало от първия концерт и младото момиче не много нещо можеше да спечели. Кое тогава даваше тая чистота и нежност на тоновете, тая задушевност и топлота на всеки звук? Неотразимо и силно тая музика завладяваше, трогваше и увличаше. И сам той, тънкият и строг критик, забрави да следи, да проверява и вручва, наведе глава, пепелявата грива скри лицето му и както всички други слушаше Забравен и унесен. Номерата бързо се редяха след други. И всеки път бурята на аплодисментите ставаше по-силна и по-неудържима. Но когато последният звук, изтеглен изпод лъка на младата артистка, подсети публиката, че програмата е изчерпана и концертът се свършваше, тогава всички обзети от някакво егоистично и неотолимо желание да искат още и още станаха. Очите им горяха, пляскаха сърце, викаха, тропаха, викаха «Браво, браво, бис, бис!» Вековете и аплодисментите замлъкваха за малко, но веднага пак се подемаха, разтяха и се усилаха в бясна и страховита буря, която сега се тресеше и люлееше цялото здание. Развълнувана и страшно бледна, младата артистка едва слеза от сцената и уморено падна в мекото кресло. Господата чените дреха са широките на гръници, нежните лели и братовчеди я заобиколиха са шумни поздрави. Старите родители, трогнати и обезумели от радост, бършеха прослъзените си очи. Какъв успех, викаше Борис, какъв колосален успех. Какъв успех, повтаряха несъзнателно като ехо всички. Какъв е колосален успех. Но Аня, какво имаш? 
питаха те, като гледаха, че младото момиче беше затулило лицето си с ръце и нервно потреперваше. Нищо казваха други, нека си поплаче. Това е от радост, разбира се, такъв успех. А тя лежеше в креслото с закрити очи и потръпваше като прострелена птица. И всичката ти скръп, която доскоро ридаеше под нейния лък, доизливаше се сега в тия облегчителни сълзи. Далеч, далеч към сините планини, мислеше се тя. Той върви под пожълтелите кестини, навежда се над нея и тихо и шепне, усмихнат, силен и тъй добър. Мигровен блясък едва сега озари в памета и с нещо подобно, което отдавна беше виждал на сцената. Да, Пергинт, той отново при майка си, добрата и бедна майка Озе, държи ръката и своята и разказва за чудното щастие, което ги чака, за разкошните екипажи, които през тъмната гора ги отвеждат във вълшебния замък Сория моря. Но бурята в салона ставаше все по-силна, все по-настойчива и неокротима. От към колисите изкочи Борис. Аня, завика той, салона ще се борят. Излез, не може. Виж, измисли нещо, импровизирай, но излез. Тя стана все тъй бледна и отморена. И почувства сега, че една само песен звучи във всичките фибри на душата й. Тихата и нежна песен на Солвейк. И без да продума нещо, тя тръгна към сцената. Нова буря от ръкопляскане я посрещна. Но всичко това скоро спря и настъпи безмълна тишина. Тя пристъпваше, не вървеше, а като че някаква безплътна и бяла сянка идеше леко и плавно. Поклонили се, никой и това не забеляза. Всеки унесен слушаше и някакво странно преобразуване ставаше с нея на сцената. Бледното лице с пуснати клепачи, като че чезнеше, чезнеше и цялата й фигура в някакво неясно бяло петно. Виждаше само лъкът и хубавата бяла ръка, която плавно се движеше. Само това и още някоя душа, която говореше, пееше и ридаеше в струните на цикулката. Младата артистка свиреше песента на Солве. Нищо не можеше да се сравни с тая буря, която се повдигна едва след като сцената беше останала празна. Но ето, завеста се дига и всички облегчително и радостно поглеждат. Но не младата артистка се показва. Някакъв непознат господин в черно, който излиза напред. Той е смутен и високо обажда. Госпожицата се почувства зле и не може да излезе. Много се говори за този концерт, но както и за други малки големи събития, забравих и за него. В удалечената улица с пожълтелите кестени още стоеше тишината и кратката меланхолия на есените дни. И всяка вечер, както и по-рано, пътните врата на малката къща с двете борихи пред нея се отваряха. Двамата стари хора излизаха и бавно почнаха да се разхождат под кестените. Той с неизменната си бяла жилетка, пак изпреварва с няколко крачки напред и почупва с бастуна си. След него върви тя, замислена и мълчалива, загледана надалеч. Тогава прозорците на среща се разтваряха, засвирваше цигулка и тишината на пустата улица се изпълваше с нежните и задушевни звуци на песента на Солвей.